Hi, hello, and welcome to Summer Special Diet Menu. Hi, hello, and welcome to Summer Special Diet Menu. So, Summer Special Diet Menu, and again, we have all the expectations of the range of quality. Yes, in this week, we will celebrate the Diet Menu with the Summer Special Recipes. But yes, I will tell you about this diet recipe. Let's welcome our nutritionist, Dr. Janaki Garu. Hello, Janu. Hi, Bindiya. Hello, Naru. I am Bhagan Nan. Wow. If you have a lot of time in the summer, you can get a lot of summer effect. So, Janaki Garu, how are you talking about the summer special diet recipe? In the summer, there are many people who have a lot of time. There are gastritis. There are many people who have a lot of time. There are many people who have a lot of time. There are many people who have a lot of time. Uh, especially in Hyderabad area, there is a lot of water, mm -hmm. water problem. So, water contamination is very less than water contamination. Okay. If you want to eat this, you want to eat plates, glasses, spoons, you want to eat it properly. 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 It's most common. So, what happens is that the stomach is upset. Okay. आइदर बॉम्बिंग सब अच्छे हो लाइक पते मोशन सब अच्छे गैस्ट्राइटिस अंतर अन मट मोस्ट कॉमन का अदें इन टेंट कड़पने निपगाउंट अंदर अन मट निपगाउंट अंदर तीन बुद्धि का दो मंटे गाउंट अंदर चला इरिटेबल गाउंट अंदर अन मट ओके सो आ टाइम लेन चाहिए अलान टे मोस्ट चाला सिंपलेस्ट थिंग माना � so, we will do that as well. Okay. So, there is a lot of gastritis. We will do that as well. We will do that as well. We will do that as well. Mixed. Cut rice. 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 But you said that. Cut rice. 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 பெருகு, எண்டு மிர்ச்சி, வெல்லுள்ளி, ஜிலக்கரா, உப்பு, நூனே, பசுப்பு, கருவே பாக்கு, Alright, so curd rice की कावल से ingredients choose हम कर देंगे, but procedure मन की जान की घर नहीं रह पिस्तर। जान की घरों मेरे ना केन जब पैरों, पैरों को अन्नन रेंडो mix चेस तो ना अंदर, but ingredients लो इन्हें ला अच्छे। अच्छा तो नहीं, first तो पैरों को अन्नन mix चेस यार इन दिलो। Oh ho, I think okay. Okay. Okay, for that मेरे को spoon चेस ना। हाँ, spoon चेस इन्द Rice already chakaga kupchets petko na ano mata. Intla mal regular ke tinte jan tanga dani rice manjan onlo kon tan raat onlo kon tan chakaga. Rice konchon dis pakar betes kute. Sare podi curd rice prepare chesa skuch. I think curd rice idhi konchon metga onda lan mata. Aho na? Metga onda tam important. Ata chinnu pelil petne tuga. Hmm. Ante gastritis ana gani stomach upset hai. Adi konchon panje item tagutad. Okay, so digestion digestion easy ga onda tan ki. Soft and liquid are equal. Okay, so you have to digest type of 20 food. And right, which is really, really important. So, I will do a little bit. I will add a little bit of salt and a little bit of water. Okay. A little bit of water. Okay. Okay. So, it's not exactly for the small children, but it's not for the small children, but it's not for the small children. The gastritis is not allowed. It's not for the small children, first of all. It's not for the small children. 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 तो आंधर लोग के बारे में पूछा क्या राइस थी इसको नाम कोटि का टेस्ट के सारी पड़ा सॉल्ट वेस को नाम आता रहता है वाटर को डाइट चेस दने में तक का मानों प्रिपेयर जैस को नाम मटा एंड इप्पर आंधर लोग के बारे में कर्ड वेस कर्ड वेस को ओके तो अन्नर के तो कर्ड राइस चप्पन के तो मिक्स है पोतन � कुछ हम लिक्विड लिक्विड लागा ना दाने मनम प्रिपेयर चेस करना। राइट। ये पर कर्ड राइस रेडी आई पे इनको जान की करो। हम्म अलमोस्ट रेडी। कर्ड राइस रेडी। ऐ तो बोलो दिन इंटरेस्टिंग है चाहिए याली। दान किंग कुछ हम अच्छी फ्लेवरिंग अंतर ऐड चाहिए याली। सो दाने मन कुछ हम तालिम पिला के चेस्टा मन मटा। शार्र सचुसर क्या था? 
పెరుగన్నం అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి దానికి మంచి తాలింపు లాగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని మనం గుళ్ళలో దద్దోజనం ఇలా కూడా పెడతారు కదా కరెక్ట్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అయితే మనం ఇందులో పప్పు దినుసులు ఏమి యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉంటుంది కాబట్టి పప్పు తింటే గ్యాస్ట్రైటిస్ వస్తుందని కాదు అది కొంచెం అరగటానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట సో ఈజీగా అరిగేటువంటి ఆహార పదార్థాలు తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత ఇరిటేషన్ కలిగించినటువంటి ఆహార పదార్థం ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే రైస్ అనేది ఎలాంటి జబ్బు ఉన్న వాళ్ళన్నా తీసుకోవచ్చు రైస్ అనేది అసలు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మన సిస్టంలో రైస్ ఈజీగా అరుగుతుంది తర్వాత పుష్టిని ఇస్తుంది అనమాట సో ఎస్పెషలీ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉన్నప్పుడు మోషన్స్ అవుతున్నా లేకుంటే వామిటింగ్స్ అవుతున్నా కూడా ఇలాగ నీళ్లు ఫస్ట్ నీళ్లు వేసేసుకుని కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని అన్నం బాగా మెత్తగా చేసి దాంట్లో పెరుగు కానీ మజ్జి కానీ వేసుకుని తీసుకుంటే అదే యాక్చువల్గా ఔషధంలో సో రైస్ ని ఇలా మనం పల్చగా చేసుకుని తీసుకుంటే గనక ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది తర్వాత పూర్వకాలంలో రైస్ తో ఒక వడ గంజి అనేసేసి చేసేవారు అనమాట అంటే రైస్ ని బాగా ఎక్కువ వాటర్ వేసేసి కుక్ చేసేవారు అది సమ్మర్ లో యూజువల్ గా సమ్మర్ లో ఏంటంటే ఇళ్ళ బయట పెడితే అది తాగి వెళ్ళేవారు అనమాట దారి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం వాటర్ పెడతా ఉంటాం బయట అప్పుడు మజ్జిగలు వడ గింజలు కూడా కొండల్లో పెట్టి ఉండిచ్చేవారు అనమాట ఇప్పుడు వాటర్ లేక మనం వాటర్ కూడా పెట్టి వాటర్ కూడా పెట్టట్లేదు అన్ని ప్రియం అయిపోయినాయి సో అంత మంచి అంటే రైస్ అనేది అంత మంచిది అనమాట అంటే అసలు ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నా కూడా రైస్ ని మనము పౌడర్ చేసి దాని గింజలాగా కాసుకోవచ్చు మెత్తగా చేసి దాన్ని ఆహారం లాగా తీసుకోవచ్చు దాంట్లో కొంచెం ఒక నెయ్యి చుక్క నెయ్యి ఉప్పు వేసుకున్నా కూడా అసలు ఈ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్లాంటివి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది రియలీ రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో మనం రెగ్యులర్ గా రైస్ తింటూ ఉంటాం కాబట్టి రైస్ నాకు బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకోసం చెప్పించేసా సో ఏసి ఇప్పుడు మనం తాలింపు స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చా రైట్ ఓకే సో స్టవ్ వెలిగించేసి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం పోపు పెట్టేసుకుందాం ఎస్ ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ ఆయిల్ అది మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకోండి సో ఆయిల్ కూడా ఒక స్పూన్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మరీ ఎక్కువ స్పైసీగా ఉండని అవసరం లేదు జస్ట్ ఫ్లేవరింగ్ కోసమే మనం ఇవన్నీ చేస్తాం అనమాట సో జీలకర్ర నెక్స్ట్ ఎండు మిర్చి ఓకే నెక్స్ట్ కొంచెం కరివేపాకు నెక్స్ట్ ఫ్రెష్గా ఉంది కొత్తిమీర ఫ్రెష్ కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు పసుపు కూడా ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్ వెల్లుల్లి ఇది ఫైన్ గా కట్ చేసి వేసేస్తుంది అనమాట లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే తిన్నారు యూజువల్ గా సో ఫైన్ గా కట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కలిసిపోతుంది కలిసిపోతుంది ప్లస్ అది ఎక్కువ కుక్ అవును అవసరం లేదు అందుకని లాస్ట్ లో యాడ్ చేస్తాను ఇందులో మిక్స్ చేసేసుకోవటం అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది సూపర్ ఫైన్ ఇందులో యాడ్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకునే తాలింపు మొత్తం ఇందులోకి షిఫ్ట్ సో సర్వ్ చేసేసుకుందాం అయిపోయిందా వా అసలు ఆ కలర్ చూసారా ఆ ఎల్లో వైట్ గ్రీన్ రెడ్ అన్ని కలర్స్ కవర్ అయిపోయింది అన్ని కలర్స్ కవర్ అయిపోయింది yes so ippudu mana perugu annam ready ayipoyindi janaki garu thank you so much na lunch kosam meer entaga kashtapadi ivanni prepare cheyyadda nenu modarige cheppanu but still abhimanam kodu janaki garu eppudu kappudu na kosam ilanti vanni prepare chestune untaru kabatti ee taste chesedi nenu janaki garu varanki 5 rojulu chestha unnan meeku chestuna unnaru na kosam okay so janaki garu eppudu manam dish out chesesukundama curd rice ni right కర్డ్ రైస్ అండి కర్డ్ రైస్ చాలా బాగుంది సూపర్ గా ఉంది నెక్స్ట్ మేము ఇదిరండి టేస్ట్ చేయబోతున్నాం బట్ బిఫోర్ దాట్ కర్డ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూసేయండి కర్డ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన రైస్ పెరుగు ఎండు మిర్చి వెల్లుల్లి జీలకర్ర 
ఉప్పు నూనె పసుపు కరివేపాకు కర్డ్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉడికించిన రైస్ కొద్దిగా వాటర్ సాల్ట్ పెరుగు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఎండుమిర్చి జీలకర్ర కరివేపాకు కొత్తిమీర పసుపు వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి హీట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కర్డ్ రైస్ లోకి వేసి మిక్స్ చేసి సర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే సమ్మర్ స్పెషల్ డైట్ రెసిపీ కర్డ్ రైస్ రెడీ ఆల్ రైట్ సమ్మర్ స్పెషల్ కర్డ్ రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా జానకి గారు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు మీరు అలా నవ్వుతూనే ఉంటారు ఆవిడ ఎప్పుడు ఏంటో సరే ఇప్పుడు నేను జానకి గారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది కర్డ్ రైస్ చెప్పేస్తాం ఎందుకంటే ఇది స్పెషల్ కర్డ్ రైస్ నాట్ జస్ట్ అన్నం పెరుగు రెండు మిక్స్ చేసేయడం కాదు కొంచెం స్పెషల్ గా దీన్ని మనం రెడీ చేసుకున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ చేసి చెప్పేద్దాం జానకి గారు మన ఆడియన్స్ కి ఎలా ఉందో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గ్యాస్ట్రైటిస్ పెరగడం లేకుండా అసలు ఆహారమే ఉండదు కదా చాలా మందికి సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్ అన్నిటికంటే బెస్ట్ హ్యాబిట్ అది కానివ్వండి మీరు కానివ్వండి ఇప్పుడు కెమెరా కొంచెం నా వైపు తిప్పండి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతాను అనమాట ఫ్యాంటాస్టిక్ నిజంగా నా లైఫ్ లో ఎన్నో సార్లు పెరగడం తిన్నా గానీ ఇంత టేస్టీగా ఎప్పుడు తినలేదబ్బా అంటే నేను చేసి ఇవ్వలేదు కదా అందుకని ఫెంటాస్టిక్ యమ్ 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 కర్డ్ రైస్ అండ్ జస్ట్ కర్డ్ రైస్ అని స్టార్టింగ్ చెప్పగానే ఆ ఏం చేస్తారులే పెరుగు అన్నం కలుపుతారుగా అంతే అని అనుకున్నాను కానీ ఇంత టేస్టీగా వస్తుంది అని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఐ రియలీ లవ్ దిస్ నేను ఇంకా అలా తింటూ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్నా సో ఇదండి ఇవాళ మన సమ్మర్ స్పెషల్ డైట్ మెన్యూ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక మంచి సమ్మర్ స్పెషల్ రెసిపీతో జానకి గారు సింగ్ బాయ్